இன்றைக்கு நம்ம வந்து பாயா பண்ண போகிறோம் ஆட்டு காலில் வந்து பாயா பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஆறு கால் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி கருவாப்பில் கொஞ்சம் தாராளமாக பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தாராளமாக ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஒரு கப் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் போகிறோம் ஏன்னா காலையே வந்து ஃபேட் இருக்கிறதுனால எண்ணெய் வந்து ரொம்ப தே தேவையில்லை பிரியாணி இலை வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வாசனைக்கு ஒரு துண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் தேவையான உப்பு இதுக்கு வேண்டிய தண்ணி இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் பிரியாணி எண்ணெய் பட்டால் அவங்க சீரகம் போட்டுடலாம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா அதிகம் வந்துருச்சு இஞ்சி போட்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் போடலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இது செய்யறது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு வேக வைக்க வேண்டியது தான் இப்போ வந்து நம்ம மசால் தூளெல்லாம் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லியும் போட்டுடலாம் 
கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஆட்டுக்கால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலக்கி விடுங்க இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி இருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இது இதை நம்ம வந்து இந்த ம கரம் மசாலா மிளகாத்தூள்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம வந்து ஆட்டுக்காலோட தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு அந்த சூப் எடுத்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா ஒரு வேகணும் இப்போ இந்த காலில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளஷ் வந்து தனியாக அந்த காலோட ஒட்டி இருக்கு இப்போ இதை வந்து தனியாக வந்து அது வரணும் அது அப்படியே வந்து அந்த காலை விட்டு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் போட்டு வேக வைக்கலாம் பாயா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா வந்து இந்த தோல் எல்லாம் அந்த எலும்ப விட்டு வந்துருச்சு பாருங்க அது வரைக்கும் வந்து முன்ன வந்து மூடி இருந்தது இப்போ அந்த எலும்பு விட்டு அது வந்துடுச்சு நல்லா வந்துடுச்சு இந்த உப்பு காரம்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இன்னும் தண்ணி கொஞ்சம் வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து தேங்காய் இல்லாமல் செஞ்சுருக்க தேங்காய் பாலும் ஊற்றலாம் இல்லை தேங்காய் அரைச்சும் விடலாம் பட் இது வந்து தேங்காய் இல்லாமல் செஞ்சுருக்கிற பாயா ஏன்னா இதில் நிறையா ஃபேட் இருக்குது அதனால் நான் தேங்காய் போடல ஆட்டுக்கால் பாயா ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிவிடுங்க நீங்களும் வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இதில் வந்து நிறையா கால்சியம் இருக்குது அதனால் போன்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கால் வழியெல்லாம் வந்ததுன்னா இது சூப் வச்சு கொடுப்பாங்க அதே போல் பெரியவங்களுக்கு இது கொடுப்பாங்க இது நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் கால்கெல்லாம் எல்லா போன்ஸுக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் நீங்களும் வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இன்னும் நிறையா ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னு சொன்னால் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்